Kraft Heidegut macht es eigentlich aus, dass wir ein typischer klassischer Familienbetrieb sind. Äh, unser Betrieb macht grundsätzlich aus, dass wir noch aktiv bewirtschafteter Ackerbau- und Schweinehaltungsbetrieb sind. Vom Urlaubsambiente äh, braucht man glaube ich nicht reden. Hier ist eine gescheite Lage. Man schwimmt eigentlich mit unserem Wald unten. Und grundsätzlich äh, glaube ich, dass, dass wir die Möglichkeit haben, dass man den Gast die Ruhe so vermitteln kann, dass er so wirklich gespürt. Und dass er ankommt, dass er im Urlaub ankommt, dass er wieder mal runterkommt, dass er, sehr, dass er ein bisschen sieht, was tut die Landwirtschaft. Das ist mir persönlich einmal wichtig. Ich mache mit den Gästen den Hofrundgang sage, oder, oder sage ihnen, was, was man sonst das ganze Jahr dann außer Gäste beherbergen. Äh, weil ich sage, der Haupterwerb ist trotzdem der, der Ackerbau und, 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 und die Viehhaltung bei uns. Und da gibt es so viel zu erzählen, dass die Wissensstände sind so unterschiedlich, äh, dass man da über sehr viele Details reden kann und, und die Gäste eigentlich zum Begeistern sind, dass, dass das gemacht wird. Und die Gäste verstehen, dass, dass das wichtig ist, dass wir heimische Produktion haben, auch in der Landwirtschaft. Der Ausschlag über den Bund war dann nur, dass einer von unseren ersten Gästen gefragt hat, ob man bei uns heiraten kann. Und dann haben wir bei der Gemeinde einmal gefragt, ob das überhaupt geht. Und haben sie gesagt, nein, das tanzt nicht, weil wir sie am Außenstandesamt stellen, keine offizielle. Und, aber sie suchen eh wem. Und dann ist es jetzt innerhalb von drei, vier Wochen, hat es einen Gemeinderatsbeschluss gegeben, die Leute waren da, kennen uns eh, unseren Betrieb, äh, sind natürlich voll begeistert gewesen. Und jetzt möchten wir in Zukunft dann auch standesamtliche Hochzeiten bei uns machen. Sie haben dann eine tolle Terrasse, machen sie dann am Abend eine Flasche Wein auf und schauen in die Berge und sagen eigentlich so, so soll das Leben sein. Das ist noch, dass man natürlich nicht das ganze Jahr Urlaub machen kann am Grafeidergut, ist auch klar. Also man könnte von uns aus gerne, aber von den Gästen aus nicht, weil es muss jeder was arbeiten dann dazwischendurch. Sonst kann man sich den Urlaub nicht leisten, das wissen wir auch. Aber die Gäste sind einfach begeistert und mit, mit Schwimmteich, sie haben da ja eine Ruhe. Es taugt ja, sie sehen vom Teich aus in die Berge rein. Wir äh, gehen dann einmal im Wald ein bisschen Frischluft schnuppern und einfach einmal die Reh beobachten. Äh, wir haben da einen Gucker reingehängt, den Hochstand. Äh, da kraxen sie auf, da beobachten sie einmal die Hasen. Wir haben eine Gästebewertung gekriegt, der hat gesagt, er war so begeistert, wer so viele Feldhasen gesehen hat am, am Stoppelfeld, wie da noch der Warz gestanden ist. Oder nach dem Warztreschen eigentlich. Äh, das sind Sachen, äh, wo ich mir denke, für uns ist das ganz normal und ganz, ganz witzig, aber äh, für viele, die sehen, die, auch die Wildtiere, sage ich mal, Nimmer in, in freier Natur in Ruhe. Gell?